Hello everyone, welcome to my channel Steady Junction and in this video we are going to discuss about some exams, competitive exams and scholarship exams which you can give if you are in 9th or 10th standard. So, if you are 9th or 10th K student, then this video is very important for you and these exams are also very important for you. These are very prestigious exams and if you clear them, you are going to get a lot of benefits. So first of all, if we start the discussion of the first exam, so this is NTSC, it is a very famous exam, it is very popular and it is a very prestigious exam, but this exam is only for 10th class students. Earlier, for 8th class students, this was the paper, but now we can give it to the 10th students from 10th class students. So, National Talent Search Exam or NTSC. Okay, so this is a very prestigious exam. And for 10th class students, they have to give them. And the syllabus is in the NCRT pattern. Okay, there are two stages of this exam. First stage is the state board conduct. Your state is the state. Okay, that state is the state. And if you clarify that, then you go to the second stage. And that stage is the NCRT conduct. And that is harder than the stage one. Okay, so what do you ask in this? You will ask all the science, math, social science and mental ability. आप से पूछी जाएगी एक पेपर मेंटल बिलिटी का होगा डेट इज मैट एंड सेकंड पेपर सेट होगा जिसमें साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स ये सब पूछा जाएगा एंड मैथ्स भी उसमें होगा सो इसकी जो डिटेल्ड इनफॉरमेशन है वो आप इनकी ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हो सिलेबस को आप चेक कर सकते हो इसमें बेसिकली नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस पूछा जाता है एंड इसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा हो सकता है अगर आप स्टेट बोर्ड अपनी अगर उसकी कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो उसमें भी आपको एग्जाम दे सकते हैं और ये जनरली नवंबर के फर्स्ट या आई गेस लास्ट संडे को कंडक्ट होता है तो वो आप चेक कर सकते हो डिटेल ठीक है उसके बाद सेकंड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है उन बच्चों के लिए जो कि एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं एंड उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं सो दैट इज़ एन ठीक है यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी ठीक है सो बहुत प्रेस्टिजियस है ये भी एग्ज़ाम और ये जो एन एस ई ए फर्स्ट स्टेज है ठीक है फाइव स्टेजेस हैं टोटल इस एस्ट्रोनॉमी ओलम्पियाड प्रोग्राम के ठीक है ये फर्स्ट स्टेज अगर आप क्लैरिफाई करोगे तो सेकेंड uh, स्टेज में जाओगे एंड उसके भी डिफरेंट डिफरेंट आगे आप जाते जाओगे और ठीक है ये दो बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं एक तो आई और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स एंड एच सी एस ई होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन सो इसमें जो आगे भी हम एग्ज़ाम्स डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा होमी बाबा सेंटर ही कंडक्ट करता है इस तरह के आपके एग्ज़ाम्स तो इसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश होगा एंड इसकी भी एग्ज़ाम डेट नवंबर में होती है सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो थर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो दैट इज़ एन एल एस टी एस सी यानी कि नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ठीक है सो ये अपनी साइंस की नॉलेज करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ठीक है नाइन्टी मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होती है एंड यूनिफाइड काउंसिल आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ठीक है और इंग्लिश होगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और इसकी एग्ज़ाम डेट जनरली दिसंबर होती है कई बार जनवरी में भी एग्ज़ाम हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है जोनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलम्पिया जेड आई ओ ठीक है ये आपका कौन कंडक्ट करता है ठीक है इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन कंप्यूटिंग साइंस चेन्नई ठीक है ये बॉडी कंडक्ट करती है ठीक है जो बच्चे कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ठीक है जो बहुत नॉलेज रखते हैं एल्गोरिदम्स और कंप्यूटिंग की सो वो ये एग्ज़ाम ले सकते हैं ठीक है जो फाइनलिस्ट होते हैं ना ठीक है वो रिप्रजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल ओलम्पियाड फॉर इंटोमेटिक्स में ठीक है सो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो आपकी कितनी रिस्पेक्ट पड़ेगी अगर आप क्लैरिफाई कर जाते हो एंड जो सिलेक्टेड अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हो सो दैट्स अ वेरी बिग डील ठीक है सो इट इज़ वन ऑफ द सिक्स साइंस ओलम्बियाड्स हेल्थ एनुअली एट द इंटरनेशनल लेवल तो जैसे ये कंप्यूटर्स के लिए मैथ्स के लिए भी है साइंस आपके फिजिक्स के लिए बायो के लिए केमिस्ट्री के लिए देन आपके एस्ट्रोनॉमी जैसे हमने बात की 
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं एंड देन जो फाइनलिस्ट होते हैं हर कंट्री से ठीक है इंटरनेशनली आपको इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भेजा जाता है सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उठाती है एंड आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हो ठीक है उसके बाद इसका एग्ज़ाम मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा और ये नवंबर टू दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो जाता है अब जो नेक्स्ट वाला है आई ओ एम इंटरनेशनल ओलम्पियाड इन मैथमेटिक्स तो ये भी बहुत ज़्यादा आपका बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है ठीक है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर साल होता है ठीक है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है मैथमेटिक ओलम्पियाड फाउंडेशन और कौन से स्टूडेंट्स किस ग्रेड के स्टूडेंट्स आ सकते हैं सेकेंड टू ट्वेल्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं सो so, ये ओपन है ठीक है इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट्स आ सकते हैं सेकेंड टू ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पार्ट ले सकते हैं और मीडियम इंग्लिश रहेगा एग्ज़ाम डेट अगेन नवंबर टू दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है नेक्स्ट आई ओ एस है जैसे वो आई ओ एम था आप साइंस के लिए भी है इंटरनेशनल ओलम्पियाड ऑफ साइंस ठीक है सो एक टेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सी बी एस ई या आई सी एस ई क्लास फर्स्ट टू टेंथ वाले बच्चे दे सकते हैं ये प्लस वन प्लस टू के लिए नहीं है टेंथ तक के बच्चे ही दे सकते हैं फर्स्ट टू टेंथ के बच्चे ठीक है और ये भी काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी साइंस में बहुत ज़्यादा दे हैव पोटेंशियल ठीक है बहुत नॉलेज है साइंस में एंड दे वॉन्ट टू चेक देयर लेवल तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर होगा ये एग्ज़ाम और इसका फॉर्म आप वेबसाइट से इसकी डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको एग्ज़ाम के बारे में देखने आना है इसके बारे में डिटेल तो आप एग्ज़ाम का नेम लिख दो अपने आप उसकी जो वेबसाइट होगी वो आ जाएगी एंड यू कैन स्टडी इन डिटेल यहाँ पर तो हम सिर्फ डिस्कशन करें कि ये एग्ज़ाम्स हैं कैसे हैं डिटेल्स आप देख सकते हो उनकी पर्टिकुलर आपको जो एग्ज़ाम देना है ठीक है सो मीडियम इंग्लिश रहेगा एंड ये इसका एग्ज़ाम डेट दिसंबर होता है ठीक है उसके बाद बहुत अच्छा एग्ज़ाम है एक ठीक है आई ई एस ओ इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड तो ये बच्चे दे सकते हैं सी बी एस ई के बच्चे आई सी एस ई के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कि टेंथ टू ट्वेल्थ इलेवेंथ सॉरी टेंथ और इलेवेंथ के बच्चे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं और ठीक है और इसकी आपकी डेट लिखी हुई है ठीक है कौन से बच्चे दे सकते हैं ठीक है फॉर इसमें और आपको कौन से कौन से फील्ड्स एरियाज जो हैं टेस्ट होते हैं अर्थ साइंस होता है इंक्लूडिंग जियोलॉजी जियो फिजिक्स मेट्रोलॉजी ओशनोग्राफी एस्ट्रोनॉमी इन्वायरमेंटल साइंसेस तो इन सब फील्ड्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये एग्ज़ाम तो आपको देना बनता ही है अगर आपको इस फील्ड में आपको स्टडी करनी है रिसर्च करनी है देन आप ये एग्ज़ाम दो इसकी प्रेपरेशन करो कि ठीक है जो बच्चे टेंथ और इलेवेंथ में वो एग्ज़ाम दे सकते हो ये वाला और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम अगेन इंग्लिश ही रहता है इन एग्ज़ाम्स के लिए और एग्ज़ाम डेट जनवरी तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए नेक्स्ट अगेन कंप्यूटर्स के बच्चों के लिए एन सी यू नेशनल साइबर ओलम्पियाड ठीक है इंटरनेशनल लेवल का ये है और इसमें क्या क्या आता है मेंटल एबिलिटी आती है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इन कंप्यूटर्स एंड आईटी आती है तो जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस परसीव करनी है वो ये एग्ज़ाम ज़रूर देना अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए और ये आपको पता है ये बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है एस ओ एफ कंडक्ट करता है जो कि एक प्राइवेट बॉडी है एस ओ एफ ने काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं आई एम ओ करते हैं आई ई ओ करते हैं एन एस ओ करते हैं एन सी ओ करते हैं और भी बहुत एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं सो so, ये सब एग्ज़ाम्स आप एस ओ एफ द्वारा दे सकते हो और सेकेंड से ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम्स होते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मीडियम फॉर एग्ज़ाम अगेन इंग्लिश होता है और ये काफ़ी जल्दी हो जाता है एग्ज़ाम सितंबर में तो आपके पास अब थोड़ा कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बट सिंस इट्स कंप्यूटर्स तो जल्दी हो जाएगा आप प्रिपेयर करके दे सकते हो उसके बाद यूनिफाइड साइबर ओलम्पियाड अगेन कंप्यूटर वाले बच्चे ये एग्ज़ाम भी दें ये सिर्फ थर्ड टू टेंथ क्लास के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम है इसमें भी आपकी मेंटल बिल्टी लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर स्किल्स होंगी तो ये दोनों एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो ठीक है ना दोनों एग्ज़ाम्स में सेम ही चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है कुछ भी डिफरेंट नहीं है सेम सिलेबस है सो so, इसमें आपकी मीडियम है एग्ज़ाम अगेन इंग्लिश है और एग्ज़ाम डेट सेप्टेम्बर तो दोनों एग्ज़ाम्स आपके सेप्टेम्बर में तो आप दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हो क्योंकि इसमें कुछ भी सिलेबस का डिफरेंस नहीं है टेंथ एग्ज़ाम है आई ई अगेन ये एस ओ एफ ई कंडक्ट करता है और इसकी अगर आपको देखनी है तो सी बी एस ई आई सी एस ई आई बी बोर्ड्स के बच्चे दे सकते हैं और सेकेंड टू टेंथ ग्रेड के बच्चे ही आई ई ओ को दे सकते हैं और अगेन ये एग्ज़ाम लेट होता है जनवरी में होता है बहुत ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए वैसे तो आपको इस पर कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली जो आ
वैसे भी आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए ठीक है आपकी इंग्लिश का लेवल पता चलता है उसके बाद एग्ज़ाम है जियो जीनियस सो जो जीनियस तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है टफ एग्ज़ाम माना जाता है और ये एग्ज़ाम डेट दो बार होता है साल में दिसंबर में होता है और अप्रैल में होता है ठीक है सो इसमें आपकी जोग्राफी टेस्ट होगी ओनली एंड ओनली जोग्राफी टेस्ट होती है और सेकेंड टू टेंथ ग्रेड के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये दो फेजेज में कंडक्ट होता है ठीक है फर्स्ट फेज में क्या होता है चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द रिस्पेक्टिव स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री एंड फेज टू में क्या होता है पार्टिसिपेंट्स विद हाई स्कूल जिनके अच्छे हाई स्कूल्स हाई स्कूल्स होते हैं बेस्ड ऑन द कट ऑफ दे आर इन्वाइटेड टू द नेशनल फाइनल्स इन अप्रैल सो पूरे आ, ये नेशनल लेवल पे ही है ठीक है अपने स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जिनके हाई स्कूल होंगे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ उनको कॉल आएगी एंड दे बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट एट द नेशनल फाइनल्स इन अप्रैल ठीक है सो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा एंड अप्रैल में आपको नेशनल फाइनल्स में पार्टिसिपेट करना है सो ये वो सब एग्जाम सो ये बेसिकली वो सब एग्जाम्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स तो ऐसे हैं जो आपको देने ही चाहिए ठीक है ना सो आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं इस रिलेटेड या फिर आप कोई और वीडियो टाइप चाहते हो सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय